కావాలి జగన్ కావాలి జగన్ లో భాగంగా విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని ఇరవై ఏడు డివిజన్ లో పంతొమ్మిది ఇరవై బూతులు పర్యటించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ప్లేండర్ లో నవరత్నాలు ప్రకటించారో ఆ నవరత్నాలు అన్నింటినీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా చంద్రబాబు ఈ యొక్క ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే జలీల్ కానీ కానీ కేసు కానీ కానీ స్థానిక కార్పొరేటర్ వాళ్ళ యొక్క వైఫల్యాలని ప్రజలు తెలియజేసే విధంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఇందాక చాలా మంది మైనార్టీ సోదరి సోదరుని వాళ్ళు మాట మారుతున్నారు ఒక ఎమ్మెల్యేగా జలీల్ ఖాన్ ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆరోగ్యం బాగలేదు కొంచెం మీరు డాక్టర్లతో మారడం అంటే బైక్ గట్టవడం బయటికి చెప్పే పరిస్థితి కనబడుతుంది ఈరోజు వాళ్ళు ఏదో ఆర్థికంగా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది మాకు ఏదన్నా సహాయం చేయండి అని చెప్పని వెళ్తే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పడం ఎందుకంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిచినప్పుడు వీలైనంత వరకు ప్రజలకి సహకారం చేసే విధంగా ఉండాలి ఏ ప్రజాప్రతినిధి అయినా కానీ అవకాశం ఉన్నంత వరకు ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలి తప్పని పరిస్థితిలో మానవ మానవత దృష్టితో మనం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఏ ఒక్కరిని పట్టించుకోకుండా అటువంటి ఏ కార్యక్రమం కూడా చేయకుండా ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ప్రజలను దోచుకునే విధంగానే ఈ యొక్క జలీల్ ఖాన్ గారి కానీ కేసీ నాని గారు కానీ స్థానిక కార్పొరేటర్లు కానీ ఆ విధంగా చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా శానిటేషన్ వ్యవస్థ చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది అదేవిధంగా త్రాగునీరు మన పక్కన కృష్ణానది ఉంది కానీ సమయానికి వాటర్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు చెప్తుంటే చాలా బాధ వస్తుంది మనం క్యాపిటల్లో ఉన్నాం సింగపూర్ చైనా జపాన్ అని చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ కృష్ణానదికి ఇటువే పొడ్డున ఉంటే కూడా వాళ్ళకి సరైన సౌకర్యాలు కల్పించకుండా రాజధానికి రమ్మంటే ఎవరు వస్తారు రాజధానిలో ఎటువంటి సౌకర్యాలు చేశారు కనీసం ఉన్న వాళ్ళకి మీకు సౌకర్యం చేయట్లేదు వచ్చే వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించట్లేదు ఇంటి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న మోసాలని ప్రజలందరూ గమనిస్తారు తప్పకుండా నవరత్నాల ద్వారా మేము ఒకటే చెప్తున్నాం మీరు ఏ ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కూడా కలవాల్సి పనిలేదు నేరుగా ప్రభుత్వ అధికారులు మీకు మీ దగ్గరకు వచ్చి చేసే విధంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పరిపాలన ఉంటుంది గ్రామ సెక్రటరీ కానీ గ్రామ వాలంటీర్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని విధాలు మీకు ఆరోగ్యం ఏదైతే ఉందో బాగలేదు దానికి ఉచితంగా వైద్యం చేసే విధంగా విద్య ఉచితంగా చదువుకునే విధంగా ఇల్లు లేని ప్రతి వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇల్లు ఇచ్చే విధంగా అది పెన్షన్ రెండు వేల రూపాయల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు చేసే విధంగా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మద్యపాన నిషేధం ఎందుకంటే ఈ సందులు ఏళ్ల మధ్యలో బారు పెట్టడం జరిగింది దీని మీద ప్రజలందరూ కూడా పోరాడారు కానీ ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఆ బార్ ని ఏళ్ల మధ్యలో ఆ బార్ ని ఓపెన్ చేశారు ఇంతకంటే దారుణం ఏదైనా ఉందా అని చెప్పని ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటాను తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో జగన్ అన్న ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు వాళ్ళకి అన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తామని మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాం ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి